ओके सो नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द वेरी सेम एक्सरसाइज सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले द इक्वेशन x2 k 6x हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अच्छा जब भी सवाल में आप ऐसे कीवर्ड्स पढ़े ना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स या लेट्स से नो रियल रूट्स तो उनको अंडरलाइन जरूर कर दिया करें फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k ठीक है तो हमें k की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए हमें रेंज चाहिए इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा एक इनइक्वालिटी फॉर्म में होगा ग्रेटर देन भी हो सकता है लेस देन भी हो सकता है दैट विल फाइंड आउट लेटर बट याद रखने की बात यह है कि इस तरह का नहीं होगा के इक्वल्स टू करके हमारा आंसर नहीं होगा अगर ऐसा होता तो आपसे बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ठीक है सो लेट्स सी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ये पढ़ते ही आपके जहन में जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो लेट्स सी डिस्क्रिमिनेंट में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ए बी और सी सबसे पहले वो अलग कर लेते हैं तो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो अच्छा अभी कॉडाटिक इक्वेशन लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है कि पहले आएगी टर्म विद एक्स स्क्वायर फिर आएगी द टर्म इन एक्स और फिर आएगा हमारा कॉन्स्टेंट इफ देर इज एनी सो लेट्स री अरेंज इट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो दिस इज हाउ वी गाना राइट दिस इक्वेशन सो लेट्स क्रेप ऑफ ए बी एंड सी ए इज वन एज यू कैन सी B is negative six and C is equal to k. So yeah, so B square का मतलब minus six squared minus four. A की जगह आ गया one और C की जगह आ गया k. And don't forget to set this greater than zero ताकि हमारे पास k की वो range आ जाए जिसमें हमारा discriminant greater than zero हो जिसकी वजह से roots जो हों वो distinct real roots हों. So let's simplify this. So ये जाएगा thirty six minus four k is greater than zero. So 36, 4K is greater than 4K. Now we're gonna write this again in such a way that 4K पहले दिखाओ और फिर less than 36 बाद में. Think of it this way. कि मैं आपसे कहूँ 3 is greater than 2. तो अगर मैं 2 पहले लिखूँगा तो sign flip हो जाएगा और फिर बाद में 3 आ जाएगा. Inequality वही है. मतलब statement वही है कि 3 is greater than 2 या 2 is less than 3. बस सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आप पहले लिख रहे हैं उसके हिसाब से हम sign लगाएँगे. सो so, ये समझ आ गया होगा इसको मिटा देते हैं अच्छा अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल जिस तरह हम एक रेगुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फोर के इज लेस देन थर्टी सिक्स सो के इज लेस देन थर्टी सिक्स पॉइंट फोर सो के इज लेस देन नाइन तो जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमारे पास आंसर जो होगा वो एक रेंज फॉर्म में होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं के इज लेस देन नाइन इज आर फाइनल आंसर सो आई मैं स्किप क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड मूव स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर फोर इसके भी मैं सारे पार्ट्स नहीं करूंगा आई डू द डिफिकल्ट पार्ट्स एंड लीव द इजी पार्ट्स फॉर यू गैस टू सॉल्व सो आई विल डू पार्ट सी एंड आई विल डू पार्ट डी ठीक है ना सो अगेन फाइन द वैल्यू और एस मतलब वैल्यूज वैल्यू और वैल्यूज एक्चुअली और रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दी इक्वेशन अब अगर हम सीधा पार्ट सी कर रहे हैं So let's see what part C has to say. Three x square equals to two x plus p minus one has distinct real roots. Okay, so distinct real roots का मतलब है कि जो discriminant को हम बराबर रखेंगे, वो हम रखेंगे greater than zero के. So पहले इसको इधर अच्छे से लिख लेते हैं. Three x square minus two x minus p plus one equals to zero. Let's scrape off a, b, and c. A जो है वो हमारा three के बराबर है. B जो है वो हमारा नेगेटिव टू के बराबर है और C जो है हमारा अब ये जो पूरा कांस्टेंट आप देख रहे हैं ना इसको मैं किसी और कलर से सर्कल कर देता हूँ ये कांस्टेंट बेसिकली वो टर्म या टर्म्स होती हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो इधर जो हमारा कांस्टेंट है वो है माइनस पी प्लस वन अनाइस वे ऑफ राइटिंग दिस वुड भी वन माइनस ठीक है वैसे माइनस पी लिखने में कोई हर्ज नहीं है बट पॉजिटिव वैल्यू पहले होनी चाहिए नेगेटिव बाद में होनी चाहिए अच्छा अब लेट्स प्लग इन द वैल्यूज इन द डिस्क्रिमिनेंट सो माइनस टू स्क्वाड माइनस फोर ए की जगह थ्री सी की जगह वन माइनस पी और इसको कर दें ग्रेटर देन जीरो के बराबर तो ये हो गया फोर माइनस फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इसको स्टेप्स में ब्रेक कर लें अगर आपको ये डर है कि डायरेक्टली करने में साइन का कुछ मसला हो जाएगा तो फोर माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व पी इज ग्रेटर देन जीरो ट्वेल्व पी को इधर ही रखें बाकी सारे कांस्टेंट्स को उधर शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा 12 माइनस फोर सो 12 पी इज ग्रेटर देन 8 पी इज ग्रेटर देन 8 अपॉन 12 एंड व्हाट इज 8 अपॉन 12 व्हेन यू सिंपलीफाई इट इट इज 2 अपॉन 3 सो व्हाट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर के रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी ठीक है ना या तो पी की वैल्यूज या रेंज ऑफ वैल्यूज 
तो यहाँ पे हमारे पास आ गई रेंज ऑफ वैल्यूज और वो है टू अपॉन ग्रेटर देन टू अपॉन थ्री सो दैट्स पार्ट सी टेकन केयर ऑफ अब जैसे कि मैंने कहा था कि आई ऑल्सो सॉल्व पार्ट डी तो लेट मी सॉल्व पार्ट डी फॉर यू पार्ट डी कह रहा है जो की वर्ड्स हैं यहाँ पे वो है नो रियल लूट्स सो लेट्स राइट द क्वेश्चन वी हैव पी एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर पी माइनस टू ठीक है सो so, पहले तो हमें जरा बहुत ज्यादा एल्जब्रा करना पड़ेगा इसको खोलना पड़ेगा रीअरेंज करना पड़ेगा सो so, so वो कर लेते हैं पहले पी को बाहर ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए तो एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स इंटू माइनस थ्री विल बी माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट वन और ये सब एज इट इज कैरिड फॉरवर्ड अब पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पी एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर पी माइनस टू कैरिड फॉरवर्ड अब पी को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस थ्री पी इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर पी माइनस टू ना इफ आई वॉन्ट टू रीअरेंज इट रिमेंबर कि आपने इस तरह से करना है कि सारे एक्स स्क्वायर एक जगह सारे एक्स एक जगह और सारे कॉन्स्टेंट्स एक जगह सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं वो एक ही है पी एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर हमारा पहले आ गया अब एक्स वाली टर्म्स को जरा हाईलाइट करते हैं तो माइनस टू पी एक्स है और एक्स है इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो माइनस टू पी एक्स और माइनस एक्स ये ऐसे हो जाएगा अच्छा फिर कॉन्स्टेंट्स देखते हैं एक माइनस थ्री पी है और जब आप माइनस फोर पी और माइनस टू को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे प्लस फोर पी प्लस टू और यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं मीनिंग इक्वल टू जीरो नाउ लेट्स राइट ऑल ऑफ दम डाउन एंड मतलब सिंप्लीफाई करके इसको री कर लेते हैं पी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस थ्री नो सॉरी माइनस थ्री पी एक्स नहीं होगा डोंट मेक दैट मिस्टेक वट आई कैन डू हैवर इज कि आई कैन टेक माइनस एक्स कॉमन तो ये हो जाएगा टू पी प्लस वन एंड माइनस थ्री पी प्लस फोर पी इज गोइंट बी प्लस पी प्लस टू इक्वल टू जीरो नाउ लेट्स ट्रेप ऑफ ए बी एंड सी इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करें तो यूल नोटिस कि ए तो बराबर है सीधा सीधा पी के अच्छा b बराबर वैसे तो है माइनस टू पी प्लस वन के लेकिन आप इसको अगर टू पी प्लस वन भी कंसिडर कर लें तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है एंड आई एक्सप्लेन वाई शॉर्टली और c जो है आपका वो बराबर है किसके p प्लस टू के ठीक है अब ये जो मैंने अभी बात कही कि आप इसको माइनस होल टू पी प्लस वन कंसिडर करें या टू पी प्लस वन कंसिडर करें इससे फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेंट में इसको रखेंगे तो याद रखें आप पहली बात तो ये कि आपने डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज ऑफ नो रियल रूट्स आपने सेट करना है किसके लेस देन जीरो के सो बी स्क्वायर माइनस फर्स्ट क्रम के मैं माइनस के साथ रखता हूँ ना टू पी प्लस वन बैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पी और सी की जगह पी प्लस टू और इसको हमने करना है क्या लेस देन जीरो तो कमिंग बैक टू दैट स्टेटमेंट दैट आई मेड अर्लियर कि आप माइनस के साथ रखें या नहीं रखें अब आप कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो इसको जब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे जो स्क्वायर आप देख रहे हैं तो टेक्निकली ये क्या है टेक्निकली ये माइनस वन है ना सिर्फ माइनस वाइन अकेला तो कुछ नहीं होता माइनस वन है सो so, इसका मतलब ये है कि जब आप माइनस को स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा ठीक है ना थिंक ऑफ इट दिस पे कि आप माइनस को स्क्वायर करें या आप थ्री को स्क्वायर करें तो आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा हमेशा ना ही आएगा तो इसीलिए अगर मैं टू पी भी लेके आगे चलता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता एनी Hope that's clear. अब इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं विद दी हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी प्लीज डोंट फर्गेट टू अपलाई दिस आइडेंटिटी आई नोटिस दैट लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स फर्गेट टू यूज दिस आइडेंटिटी और वो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं वेर एज इट्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो एनी वे इट्स फोर पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस वन माइनस अगेन पहले फोर और पी को मल्टीप्लाई कर लें ये ब्रैकेट एज इट इज कॉपी कर दें अगले स्टेप में इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि चांसेस ऑफ एरर कम हो जाए तो फोर पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस वन माइनस फोर पी स्क्वायर माइनस एट पी इस लेस देन जीरो अब को हमारे जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गए ठीक है तो अगर ये कैंसिल हो गए हैं तो वी कैन एड द टर्म विद कोफिशन पी फर्स्ट तो फोर पी माइनस एट पी इज गोइंट बी माइनस फोर पी प्लस वन इस लेस देन जीरो अच्छा अब यहाँ पे जरा एक और चीज़ हमें सीखने को मिलेगी माइनस फोर पी का वहीं रखते हैं और वन को मान ले जाते हैं तो इट्स गोइंट बी लेस देन माइनस वन अब एट दिस पॉइंट जब भी आपके पास इनक्वालिटी हो 
और दोनों साइड पे नेगेटिव हो और आपने नेगेटिव साइन हटाना हो ठीक है ना तो इन दैट केस वट है हम क्या करेंगे हम दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली बैकग्राउंड में जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम इसको भी माइनस वन किया और इसको भी माइनस वन किया इन इक्वालिटी में जब भी आप ऐसा करते हैं तो फिर ये फोर पी हो गया और ये वन हो गया और इन इक्वालिटी साइन जो होगा वो क्या होगा वो फ्लिप हो जाएगा ठीक है वो क्यों होगा अभी मैं आपको बताता हूँ पहले हम इसको जरा एंड कर देते हैं तो फोर पी इज ग्रेटर देन वन एंड पी इज ग्रेटर देन वन अपॉन फोर अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाली जो चीज है ना ये जो हुआ है ये ऐसा क्यों हुआ अब लेट्स से यू हैव माइनस टू एंड यू हैव माइनस थ्री अब क्योंकि माइनस टू कम नेगेटिव है तो माइनस टू जो है वो माइनस थ्री से बड़ा है अच्छा मिसाल के तौर पे मैं दोनों के माइनस साइंस हटा देता हूँ और कैसे दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये टू हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा अब आप मुझे सोच के बताएं कि टू बड़ा है कि थ्री बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली थ्री इज ग्रेटर देन टू इन इक्वालिटी साइन नोट करें क्या हो गई इन इक्वालिटी साइन फ्लिप हो गई ठीक है तो जब भी आप इन के दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वालिटी साइन क्या हो जाती है फ्लिप हो जाती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये सिर्फ जब करते हैं जब हमारे पास एक साइड पे नेगेटिव हो सॉरी दोनों साइड्स पे नेगेटिव हो अगर एक साइड पे भी नेगेटिव हो तब भी ऐसा ही होगा मिसाल के तौर पे से यू हैव माइनस फाइव एंड से यू हैव वन ठीक है जस्ट रैंडम वैल्यूज तो वन इज ग्रेटर देन माइनस और यू कैन से माइनस इज लेस देन वन अब अगर दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है माइनस से मिसाल के तौर पर तो ये इंटू माइनस वन और ये इंटू माइनस वन तो क्या होगा ये फाइव हो गया और ये माइनस वन हो गया एंड द स्टोरी इज नो मोर द सेम इट इज नॉट फाइव दैट इज ग्रेटर देन माइनस वन एज यू कैन सी साइन क्या हो गया फ्लिप हो गया ठीक है सो इज दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर के इन इक्वालिटी के दोनों साइड्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन जो है वो फ्लिप हो जाता है एनी वे सो इससे हमारे डिस्क्रिमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया एंड एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं और कर दूंगा थोड़ा टेक्निकल ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको समझ आ जाए एंड फिर हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ